നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഹിസ്റ്ററിസിസ് കർവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് കർവ് അതായത് വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ ഡീ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നോർമൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ മാറ്റി ഫീൽഡിൽ മാറ്റി ഫീൽഡ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തൊരു ഡീ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു നൗ വി ആർ അപ്ലൈങ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാറ്റി ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയലിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാറ്റി ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇൻക്രീസിങ് വാല്യൂ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻവേഴ്സിറ്റി എച്ച് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റേണൽ മാറ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ മാറ്റി ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയലിനുള്ളിലൂടെ മാറ്റി ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഒരു മാറ്റി ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ബി സോ ഇത് തമ്മിലുള്ള വാരിയേഷനെയാണ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വാരിയേഷൻ എച്ച് ആൻഡ് ബി തമ്മിലുള്ള ഒരു കർവാണ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് കർവ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് ഇൻറ്റേണൽ ഫീൽഡിന് എന്ത് വാരിയേഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു കർവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് കർ ദ വാരിയേഷൻ ഓഫ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് കർവ് ഓക്കെ സോ എന്തൊക്കെയാണ് കർവിലുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ കർവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിഗർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് ആക്സിൽ അപ്ലൈഡ് മാറ്റ് ഫീൽ എച്ച് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി അല്ല അപ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡും ഇത് ഇൻറ്റേണൽ ഫീൽഡിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ എച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ബി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഒ എന്നുള്ള പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റ് ഫീൽഡ് ഇവിടെ അപ്ലൈഡ് മാറ്റ് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ അത് സീറോ ആണ് സോ വി ആർ സ്ലോലി ഇൻക്രീസിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈഡ് മാറ്റി ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ വാല്യൂസ് അപ്ലൈഡ് മാറ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻറ്റേണൽ ഫീൽഡും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെ അതാണ് ഒ എ എന്നുള്ള കെറിവ് കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോഷനാണ് എത്രത്തോളം ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അത്രത്തോളം മാറ്റി ഫീൽഡ് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിനുള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒ എ എന്നുള്ള കെറിവിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു വാല്യൂസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ സോ ആസ് എച്ച് ഇൻക്രീസസ് ബി ഇൻക്രീസസ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ട്രേസ് ദ പാത്ത് ഒ എ ഒയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് എത്തും എ എന്നുള്ള പാത്തിലേക്ക് അത് എത്തും ഓക്കെ ഇനി എ എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ ഈ എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സാച്ചുറേഷൻ പോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മാറ്റി ഫീൽഡ് കൊടുത്താലും എത്ര മാറ്റി ഫീൽഡ് ഇനി കൂട്ടിയാലും ഈ ഇൻറ്റേണൽ മാറ്റി ഫീൽഡിന് ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല എല്ലാ മെറ്റീരിയലിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം മാത്രമേ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇനി നമ്മൾ എത്ര മാറ്റി ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇൻറ്റേണൽ മാറ്റി ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിലപ്പുറം ഇൻറ്റേണൽ മാറ്റി ഫീൽഡ് കൂടില്ല അതായത് ബി എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇനി കൂടില്ല ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ വരച്ച് ഇവിടെ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി എസ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി സോ ദ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് എറ്റ് ടു ബി സാച്ചുറേറ്റഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എത്ര അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കും അല്ലേ സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് നോൺ ആസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫ്
അത് അവിടുത്തെ ഇൻറ്റേണൽ ഫീൽഡാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എച്ചും സീറോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിയും സീറോ ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇവിടെ എച്ച് സീറോ ആണ് പക്ഷേ ബി സീറോ ആയിട്ടില്ല അവിടെ ഒരു ബിക്കൊരു ഇത്രയും വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ വാല്യൂ ആണ് ബി ആർ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ അല്ലേ ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് നോൺ ആസ് റെമനൻറ്റ് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി അതിൻ്റെ പറയുന്ന പേര് റെമനൻറ്റ് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്നാണ് ബി ആർ മീനിങ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ മാറ്റി ഫീൽഡ് കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആക്കിയാലും ആ മെറ്റീരിയലിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചില മെറ്റീരിയൽസ് കുറച്ച് നേരം മാറ്റ് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് മാറ്റ് ഫീൽഡിൽ എടുത്ത് കള കളഞ്ഞാലും മാറ്റിയാലും ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മറ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലേ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് സോ എക്സ്റ്റർണൽ ഫീൽഡ് സീറോ ആക്കിയാലും ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ഫീൽഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു റെസിഡ്യു അല്ലെ ദിസ് റെസിഡ്യൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ വെൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു സീറോ ഇസ് നോൺ ആസ് രമനൻ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി സോ ബി ആർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റെമനൻ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത് സീറോ ആക്കിയാലും ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇനി എനിക്ക് ആവശ്യം ഈ ഇൻറ്റേണൽ ഫീൽഡിനെ സീറോ ആക്കി കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ സോ ബി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും ഫീൽഡ് അതിനുള്ളിലുണ്ട് സോ നമ്മളതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഇങ്ങനെ ഇതിലൂടെ കെർവിലൂടെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് അതിന് സീറോ ആക്കി മാൻ ഇവിടെയാണോ അത് സീറോ ആവുന്നത് അല്ലേ മാറ്റ് ഫീൽഡ് സീറോ ആവുന്നത് സോ ഇതിന് ബി ആർ എന്നുള്ള റെമനൻ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റിയെ സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാറ്റ് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ അത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് സോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു മാറ്റ് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ സോ ദാറ്റ് മാറ്റ് ഫീൽഡ് എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാറ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു മാറ്റ് ഫീൽഡിലാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു മാറ്റ് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബി ആർ ടെൻസ് ടു സീറോ അപ്പോഴാണ് ബി ആർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സീറോയിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ so this magnetic field is known as cohesive magnetic field so it is known as cohesive magnetic field okay so ed field ilano uh, internal magnetic field zero avunnathu aa oru magnetic field ne parayna perana cohesive magnetic field idu nammal koduthadina opposite direction la kodukkenda field aanu hc cohesive magnetic field okay ini veendum magnetic field korakkanengil ee oru paathilude ഡി യിൽ നിന്ന് ഇ ദെൻ ഇ ടു എഫ് എഫ് ടു ജി ജി ടു എ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കെർവിൻ്റെ ട്രേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് കെർവ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് കെർവ് സോ ഓർ അതിന് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് എന്ന് കൂടെ പറയും ഹിസ്റ്ററിസിസ് കെർവ് ഓർ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് സോ ഓയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് എ ടു സി സി ടു ഡി ഡി ടു ഇ ഇ എഫ് എഫ് ജി ആൻഡ് ജി ടു ഒ സോ ദിസ് ടോട്ടൽ കെർവ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് കെർവ് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ മാറ്റ് ഫീൽഡ് സീറോ ആയാലും ഇൻറ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലേ സോ ഇൻറ്റേണൽ ഫീൽഡ് ലാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇൻറ്റേണൽ ഫീൽഡ് ലാഗ് ബിഹൈൻഡ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ മാറ്റ് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ മാറ്റ് ഫീൽഡ് സീറോ ആവുന്ന സമയത്തും ഇൻറ്റേണൽ മാറ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അത് സീറോ ആവുന്നുള്ളൂ സോ ആ ഒരു ലാഗിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ഹിസ്റ്ററിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാഗിങ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ മാറ്റ് ഫീൽഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ മാറ്റ് ഫീൽഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹ